എല്ലാവർക്കും കേരള പി എസ് സി ബ്രില്യൻ ക്രാക്കർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം വരാനിരിക്കുന്ന എൽ ഡി സി എക്സാമിനെ മുൻനിർത്തി ഡെയിലി ഹൺഡ്രഡ് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡേ വൺ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ കേരള പി എസ് സി പല പല എക്സാമുകളിലായി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മാത്സ് ആൻഡ് റീസണിങ് എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ഒഴുകി ബാക്കി എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്രം രാജ്യസമാചാരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്രമാണ് രാജ്യസമാചാരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഈ പത്രം ആദ്യമായി അച്ചടിച്ചത് അതായത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പക്ഷി സങ്കേതം തട്ടേക്കാട് തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പക്ഷി സങ്കേതം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവ് തിരുവനന്തപുരം കാഴ്ച ബംഗ്ലാവ് തിരുവനന്തപുരം കാഴ്ച ബംഗ്ലാവാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിമാന സർവീസ് തിരുവനന്തപുരം ടു മുംബൈ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും മുംബൈയിലേക്കായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിമാന സർവീസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ മട്ടാഞ്ചേരി മട്ടാഞ്ചേരിയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ നിലവിൽ വന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ മട്ടാഞ്ചേരി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നെഗറ്റീവ് ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജില്ല പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട ജില്ലയാണ് നെഗറ്റീവ് ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജില്ല അയ്യാ ഗുരുവും പ്രൊഫസർ സുന്ദരൻ പിള്ളയും ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ച സഭയാണ് ശൈവ പ്രകാശ സഭ അയ്യാ ഗുരുവും പ്രൊഫസർ സുന്ദരൻ പിള്ളയും ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ച സഭയാണ് ശൈവ പ്രകാശ സഭ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യമായി അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി സി അച്യുതമേനോൻ ആദ്യമായി അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് സി അച്യുതമേനോൻ ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന മലയാളിയാണ് ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ളയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഏക മലയാളി കേരളത്തിൻ്റെ ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയമാണ് അമ്പലവയൽ കേരളത്തിലെ ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയം അമ്പലവയൽ അമ്പലവയൽ വയനാട് ജില്ലയിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് വെങ്ങാനൂർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വെങ്ങാനൂരാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് കേരളത്തിലെ ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ കൊടുമുടിയാണ് മീശപ്പുലിമല ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മീശപ്പുലിമലയാണ് കേരളത്തിലെ ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ കൊടുമുടി അതിൻ്റെ ഉയരം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്ററാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ മുദ്രാവാക്യം സ്ത്രീകൾ വഴി കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കുടുംബങ്ങൾ വഴി സമൂഹത്തിലേക്ക് കുടുംബശ്രീയുടെ മുദ്രാവാക്യമാണ് സ്ത്രീകൾ വഴി കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കുടുംബങ്ങൾ വഴി സമൂഹത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിൻഡ് ഫാം കഞ്ചിക്കോട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കഞ്ചിക്കോടാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വിൻഡ് ഫാം സർക്കസിൻ്റെ ജന്മനാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് തലശ്ശേരി തലശ്ശേരിയാണ് സർക്കസിൻ്റെ ജന്മനാട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിൽ സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രാമം നെടുമുടി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ നെടുമുടിയാണ് സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രാമം കേരളത്തിൽ സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് ചെങ്ങന്നൂർ ചെങ്ങന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റി നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ പഞ്ചായത്താണ് കരിവെള്ളൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് കരിവെള്ളൂർ നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് കരിവെള്ളൂർ കേരളത്തിൽ വിസ്തീർണം കൂടിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് തൃപ്പൂണിത്തറ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കൂടിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി തൃപ്പൂണിത്തറ കേരളത്തിൽ വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഗുരുവായൂർ ഗുരുവായൂറാണ് വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ലോട്ടറി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ലോട്ടറി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം 
ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലാണ് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ സ്ഥാപിതമായത് കേരള സിവിൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് എറണാകുളം എറണാകുളമാണ് കേരള സിവിൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ വിദേശ കത്തുകൾ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തപാൽ ഓഫീസാണ് കൊച്ചിൻ ഫോറിൻ ഓഫീസ് കേരളത്തിൽ വിദേശ കത്തുകൾ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തപാൽ ഓഫീസ് കൊച്ചിൻ ഫോറിൻ ഓഫീസ് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ കോച്ചുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് കമ്പനി അൽസ്റ്റോം അൽസ്റ്റോമാണ് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ കോച്ചുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് കമ്പനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ധർമ്മരാജ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയാണ് ധർമ്മരാജ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കായംകുളത്തെ കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരം പണി കഴിപ്പിച്ചത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് കായംകുളത്തെ കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരം പണി കഴിപ്പിച്ചത് കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുവർ ചിത്രം ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുവർ ചിത്രം ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കായംകുളത്തെ കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരത്തിലാണ് കൊച്ചിയിലെ ആദ്യത്തെ ദിവാൻ കേണൽ മൺട്രോ കൊച്ചിയിലെ ആദ്യത്തെ ദിവാനാണ് കേണൽ മൺട്രോ കൊച്ചിയിലെ അവസാന ദിവാനാണ് സി പി കരുണാകരമേനോൻ കൊച്ചിയിലെ അവസാന ദിവാൻ സി പി കരുണാകരമേനോൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് തിരൂരിൽ നിന്നും ബേപ്പൂരിലോട്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ സർവീസാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്നിൽ തിരൂർ ടു ബേപ്പൂർ തിരൂർ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ബേപ്പൂർ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും ആത്മകഥയ്ക്കൊരു ആമുഖം ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ലളിതാംബിക അന്തർജനം ആത്മകഥയ്ക്കൊരു ആമുഖം എന്ന ആത്മകഥ ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെതാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പേരില്ലാത്ത മലയാള നോവൽ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പേരില്ലാത്ത മലയാള നോവൽ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതിയത് ആനന്ദാണ് പി സച്ചിദാനന്ദൻ ആനന്ദ് എന്ന തൂലിയനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പി സച്ചിദാനന്ദനാണ് മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതിയത് കേരള ഓർഫ്യൂസ് എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരാണ് കേരള ഓർഫ്യൂസ് ബന്ധുരക്കാഞ്ചന കൂട്ടിലാണെങ്കിലും ബന്ധനം ബന്ധനം തന്നെ പാരിൽ ആരുടി വരികളാണിത് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മന്നൻ്റെ വരികളാണ് ബന്ധുരക്കാഞ്ചന കൂട്ടിലാണെങ്കിലും ബന്ധനം ബന്ധനം തന്നെ പാരിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പള്ളിവാസൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് മുതിരപ്പുഴയിലാണിത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് പള്ളിവാസൽ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കുറ്റിയാടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ നിലവിൽ വന്നു കുറ്റിയാടി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കുറ്റിയാടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുതി വിതരണം തുടങ്ങിയത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുതി വിതരണം തുടങ്ങിയത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുതോൽപാദനം തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്താണ് മാങ്കുളം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മാങ്കുളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുതോൽപാദനം തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്ത് കേരളത്തിൽ വൈദ്യുത വിതരണം നടത്തുന്ന ഏക മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനാണ് തൃശൂർ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനാണ് കേരളത്തിൽ വൈദ്യുത വിതരണം നടത്തിയ ഏക മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രമായി യുനെസ്കോ തിരഞ്ഞെടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രമായി യുനെസ്കോ തിരഞ്ഞെടുത്തത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പരിസ്ഥിതി ആഘാതത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ കമ്മിറ്റി മാധവ് ഗഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പരിസ്ഥിതി ആഘാതത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ കമ്മിറ്റിയാണ് മാധവ് ഗഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി ആനമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേശീയ ഉദ്യാനമാണ് ഇരവികുളം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനത്തിലാണ് ആനമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആനമുടിയുടെ ഉയരമാണ് 
രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മീറ്റർ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മീറ്ററാണ് ആനമുടിയുടെ ഉയരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി വയനാട് പീഠഭൂമി വയനാട് പീഠഭൂമിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല കണ്ണൂരാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല കണ്ണൂർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള താലൂക്ക് ചേർത്തല ചേർത്തലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള താലൂക്ക് കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമില്ലാത്ത ഏക കോർപ്പറേഷനാണ് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷനാണ് കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമില്ലാത്ത ഏക കോർപ്പറേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആർച്ച് ഡാം ഇടുക്കി ഇടുക്കിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആർച്ച് ഡാം ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ച രാജ്യമാണ് കാനഡ ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ച രാജ്യം കാനഡ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഉറുമി വൺ ഉറുമി ടു എന്നീ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിച്ച രാജ്യം ചൈന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഉറുമി ഒന്ന് ഉറുമി രണ്ട് എന്നീ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിച്ച രാജ്യമാണ് ചൈന ഹരിദ്വാർ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് ഹരിദ്വാർ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ഹണിമൂർ ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തടാകം ചിൽക്ക തടാകം ഒഡീഷയിലെ ചിൽക്ക തടാകത്തിലാണ് ഹണിമൂർ ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലവണ തടാകമാണ് ചിൽക്ക തടാകം സോളാർ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമൃതസർ ആണ് സോളാർ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമൃതസർ സോമനാഥ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണ് സോമനാഥ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്ത് സെല്ലുലാർ ജയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ് പോർട്ട് ബ്ലെയർ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡിലെ പോർട്ട് ബ്ലെയറിലാണ് സെല്ലുലാർ ജയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശ് അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ചമ്പൽ ജലസേചന പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശിലാണ് ചമ്പൽ ജലസേചന പദ്ധതി ഗോവയുടെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി മണ്ഡോവി നദി മണ്ഡോവി നദിയാണ് ഗോവയുടെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാശിരംഗ നാഷണൽ പാർക്കിലെ സംരക്ഷിത മൃഗം ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗം ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗമാണ് കാശിരംഗ നാഷണൽ പാർക്കിലെ സംരക്ഷിത മൃഗം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളെ ഷാഹിദ് സ്വരാജ് ദ്വീപുകൾ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തത് ആര് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ് ആൻഡമാർ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളെ ഷാഹിദ് സ്വരാജ് ദ്വീപുകളെന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായത് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പാശ്ചാത്യവൽക്കരണത്തിന് കാരണമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മക്കാളയുടെ മിനിറ്റ്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിലാണ് മക്കാളയുടെ മിനിറ്റ്സാണ് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പാശ്ചാത്യവൽക്കരണത്തിന് കാരണമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നിലവിൽ വരുന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നിലവിൽ വന്നത് ദേശീയ സാക്ഷരതാ മിഷൻ ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മെയ് അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മെയ് അഞ്ചിനാണ് ദേശീയ സാക്ഷരതാ മിഷൻ ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സർവകലാശാല കൊൽക്കട്ട സർവകലാശാല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ നിലവിൽ വന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ നിലവിൽ വന്ന കൊൽക്കത്ത സർവകലാശാലയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സർവകലാശാല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോകത്തിലാദ്യമായി വിവരാവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയ രാജ്യം സ്വീഡൻ സ്വീഡനാണ് ആദ്യമായി വിവരാവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയ രാജ്യം ആറു തരത്തിലുള്ള മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പതിലാണ് 
ആറ് തരത്തിലുള്ള മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ വിവരാവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയ വർഷം റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ചിനാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് പാസ്സാക്കി ഈ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് പാസ്സാക്കിയത് ജൂൺ പതിനഞ്ചിലും നിലവിൽ വന്നത് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനും ഗവർണർമാരെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ഗവർണർമാരെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണറാണ് ഗവർണറാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനെ നിയമിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം സ്ത്രീ ശക്തി കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ഉപരാഷ്ട്രപതിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ അറുപത്തി മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തി രണ്ട് ഉപരാഷ്ട്രപതി ആർട്ടിക്കിൾ അറുപത്തി മൂന്ന് സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി ആറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് ആറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാണ് സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി ധനകാര്യ കമ്മീഷനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതാണ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ത്രിതല പഞ്ചായത്തി രാജ് സംവിധാനം ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മിറ്റി ബൽവന്ത്റായി കമ്മിറ്റി ബൽവന്ത്റായി മേത്ത കമ്മിറ്റിയാണ് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനം ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മിറ്റി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെല്ലുലാർ ജയിലിനെ ദേശീയ സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് മൊറാർജി ദേശായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിനാണ് മൊറാർജി ദേശായി സെല്ലുലാർ ജയിലിനെ ദേശീയ സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് വന്ദേമാതരം ആദ്യമായി ആലപിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം കൽക്കട്ട സമ്മേളനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ കൽക്കട്ട സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് വന്ദേമാതരം ആദ്യമായി ആലപിച്ചത് വനമഹോത്സവം ആരംഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് കെ എം മുൻഷി കെ എം മുൻഷിയാണ് വനമഹോത്സവം ആരംഭിച്ച വ്യക്തി വൻ വിഹാർ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശിലാണ് വൻ വിഹാർ നാഷണൽ പാർക്ക് വടക്ക് കിഴക്കിൻ്റെ കാവൽക്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗം ആസാം റൈഫിൾസ് ആസാം റൈഫിൾസ് ആണ് വടക്ക് കിഴക്കിൻ്റെ കാവൽക്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി കരൾ കരളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി മൂത്രത്തിന് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണകം യൂറോക്രോം യൂറോക്രോമാണ് മൂത്രത്തിന് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്നത് വൃക്കയിലെ കല്ല് രാസപരമായി അറിയപ്പെടുന്നത് കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് വൃക്കയിലെ കല്ലിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയ്മാണ് കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് ആദ്യമായി മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ട ആന്തരാവയവമാണ് വൃക്ക വൃക്കയാണ് ആദ്യമായി മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ട ആന്തര അവയവം കരളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഗ്ലൈക്കോജൻ കരളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റാണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രാഥമിക കണങ്ങൾ ക്വാർക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രാഥമിക കണങ്ങളെ അറിയപ്പെടുന്നത് ക്വാർക്ക് എന്നാണ് ദ്രവ്യത്തിന് പിണ്ഡം നൽകുന്ന കണം അതായത് മാസ് ദ്രവ്യത്തിന് പിണ്ഡം നൽകുന്ന കണമാണ് ഹിക്സ് ബോസോൺ ദൈവകണം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഗോഡ്സ് പാർട്ടിക്കിൾ ഹിക് ബോസോൺ ആണ് ദ്രവ്യത്തിന് പിണ്ഡം നൽകുന്ന കണം സൂര്യനിലും മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളിലും ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മ എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് സൂര്യനിലും മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളിലും ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്രകാശ തീവ്രത യുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് പ്രകാശ തീവ്രത അല്ലെങ്കിൽ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റാണ് കാൻഡില പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അതായത് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മോൾ മോളാണ് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രാസസൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം 
മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യത്തെയാണ് രാസസൂര്യൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സമുദ്രജലത്തിൽ നിന്നും മഗ്നീഷ്യം വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡോസ് പ്രക്രിയ ഡോ പ്രക്രിയ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഡോസ് പ്രക്രിയ എന്ന് പറയും സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും മഗ്നീഷ്യം വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡോസ് പ്രക്രിയ ടാൽക്കം പൗഡർ രാസപരമായി എന്താണ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് മഗ്നീഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ടാൽക്കം പൗഡർ രാസപരമായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് മഗ്നീഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് അറ്റോമിക ഭാരം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്വാഭാവിക മൂലകമാണ് യുറേനിയം അറ്റോമിക ഭാരം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്വാഭാവിക മൂലകം യുറേനിയം യുറേനിയം ഉൽപ്പാദനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഝാർഖണ്ഡ് ഝാർഖണ്ഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുറേനിയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ടി എം പൂർണ്ണരൂപം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെല്ലർ മെഷീൻ എ ടി എമ്മിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപമാണ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെല്ലർ മെഷീൻ ആദ്യ മൊബൈൽ വൈറസ് കബീർ കബീർ ആണ് ആദ്യ മൊബൈൽ വൈറസ് ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ആണ് ക്രീപ്പർ ആദ്യ മൊബൈൽ വൈറസ് കബീർ ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ക്രീപ്പർ ഇന്ത്യയിൽ ഐ ടി ആക്ട് അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരം ഒക്ടോബർ പതിനേഴ് രണ്ടായിരം ഒക്ടോബർ പതിനേഴിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഐ ടി ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ഐ ടി ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരം ജൂൺ ഒമ്പതിലാണ് ജൂൺ ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തിലാണ് ഐ ടി ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് നിലവിൽ വന്നത് ഒക്ടോബർ പതിനേഴിന് ഐ ടി ആക്ട് ഭേദഗതി ചെയ്ത വർഷം അതായത് ഐ ടി അമൻമെൻ്റ് ആക്ട് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ഐ ടി ആക്ട് ഭേദഗതി ചെയ്തത് സൈബർ നിയമം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യം സിംഗപ്പൂർ സിംഗപ്പൂരിലാണ് സൈബർ നിയമം ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്ന ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെൽ ബട്ടണും കൂടി അമർത്തുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക താങ്ക്